ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഡലിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് തലേ ദിവസമേ നമ്മൾ അരി ഉഴുന്നു ഒന്നും അരച്ചു വെക്കണ്ട രാവിലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല പൂ പോലുള്ള ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതിന് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാ റെസിപ്പീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന റവ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വറുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് ഒന്നര കപ്പ് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒന്നര കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തൈരാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഇഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കാം അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ റവയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ഈനോ ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈനോ ആണെങ്കിലും അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ തോന്നും നമ്മൾ വേവിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രമേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാവൂ ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡലി തട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പപ്പടം കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം പപ്പടം കുത്തിയിൽ ഒന്നും പിടിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഡലി വെന്തു അപ്പൊ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നര കപ്പ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ പതിനഞ്ച് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡലിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ ഈ ഇഡലിക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് റവ ഉണ്ട് ഉപ്പുമാവൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഇഡലി നല്ല ഇഷ്ടമാവും നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഞാനിത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല പൂ പോലിരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്നും എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാന